ఉంటూ అమృతం డైలీ థీమాటిక్ డైట్ షో ఇవాల్ మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో వెయిట్ లాస్ కి సంబంధించి ఎటువంటి మీల్ ప్లాన్ అండ్ ఈ మీల్ ప్లాన్ ఎవరి కోసమో తెలుసుకుందాం హాయ్ పద్మా హలో మోనిక పద్మ ఇవాల్ మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో వెయిట్ లాస్ కి సంబంధించి ఎవరి కోసం మీల్ ప్లాన్ డిజైన్ చేశారు అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మీల్ ప్లాన్ సో మరి మనం ఎవ్రీ వీక్ వెయిట్ లాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం కదా సో ఈ వెయిట్ లాస్ లో కూడా మళ్ళీ ఏంటంటే డైట్ అనేది మనము వెయిట్ లాస్ అంటే జనరల్ గా అనుకోవచ్చు అందరికి ఒకటే డైట్ వర్తిస్తుంది అంటే ఒకరికి ఇచ్చిన డైట్ ఇంకొకరు ఫాలో అయ్యే సరిపోతుంది అని చాలా మంది మైండ్ సెట్ లో ఉంటారండి కానీ ఎవరి హెల్త్ కండిషన్ ని బట్టి వాళ్ళ యూనో లైఫ్ స్టైల్ ని బట్టి మనము డైట్ అనేది ప్లాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే మనం ఈ రోజు అయితే ప్రత్యేకంగా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే అబౌవ్ యూనో సిక్స్టీ లైక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అబౌవ్ అలా ఉంటారో అలాంటి ఏజ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు చాలా హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటుంది మరి అన్ని కాంప్లికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు హెల్త్ వెయిట్ ని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మరి అలాంటి వాళ్ళ కోసం లంచ్ లో ఏం ప్లాన్ చేసుకున్నాం ఇవన్నీ తెలుసుకుందాం ఓకే పద్మ ఎస్పెషలీ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక రకమైన అంటే చేసుకునే ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా తగ్గిపోతుంది అంటే అన్ని ఏళ్ళు తిని తిని వాళ్ళకి ఏంటంటే బోర్ కొడుతుందో లేకపోతే ఓపిక ఉండదో తెలియదు కానీ అందరూ కుక్ ని పెట్టుకొని చేయించుకోరు కదా సో చాలా మంది ఏంటంటే ఆ టైంలో సెల్ఫ్ కుకింగ్ చేసుకోవాలి అంటే ఏదైనా ఈజీగా సింపుల్ గా ఉండేవి చేసుకోవాలి అనుకుంటారు అండ్ మీరు అన్నట్టుగా చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఆర్థరైటిస్ కానివ్వండి బీపీ కానివ్వండి డయాబెటీస్ ఇవన్నీ కామన్ గా చాలా మందికి ఉంటూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ తో ఉన్న వాళ్ళు ఏజ్ పైబడిన వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ చేయాలి అంటే అసలు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి అండ్ వాళ్ళు ఎన్ని కేజెస్ వరకు తగ్గచ్చు పర్ మంత్ జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే మోనిక ఆ ఏజ్ ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ తీసుకుంటే మెనోపాజ్ అయిపోయి యూనో అరౌండ్ దట్ టైమ్ లో ఉంటారు సో ఆ టైమ్ లో ఏంటంటే వెయిట్ అనేది కూడా సడన్ గా చేంజెస్ కనిపిస్తుంది చాలా మందిలో అందరిలో ఉండకపోవచ్చు కానీ బట్ చాలా మందిలో వెయిట్ పుటాన్ అయిపోతూ ఉంటారు ఆల్సో యాజ్ యూ సెట్ దట్ ఆ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తగ్గిపోయి ఉంటాయి పిల్లలకి పెళ్లిళ్ళు అయిపోయి ఉంటాయి సో కొంచెం రెస్టింగ్ మోడ్ లో కూడా ఉంటారు ఎక్కువ మంది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ చేయకపోవటం అయి ఉండొచ్చు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తగ్గువ అయి ఉండొచ్చు దీని వల్ల కూడా కొంతమంది వెయిట్ పుటాన్ అవుతూ ఉంటారు సో ఇంకొంతమంది ఏంటంటే డిఫరెంట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ తో కూడా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు లైక్ అట్రైటిస్ కానివ్వండి లేకపోతే షుగర్ ఆర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ ఆర్ యూనో మెనీ ఆఫ్ ద సాటిక ప్రాబ్లమ్స్ అని అంటే మూమెంట్ ఎక్కడైతే వాళ్ళని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుందో సో ఇప్పుడు సాటికా కానివ్వండి ఇలాంటి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వాళ్ళు ఎక్కువ నడవలేరు ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చేయలేరు లేదా బ్యాక్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉండొచ్చు యూనో నెక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చు ఇలా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కంట్రోల్ గా ఉంటుంది ఎక్కువ ఏం చేయలేరు సో అలాంటి వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే వెయిట్ సరన్ గా పుటాన్ అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏదో ఒకటి ఆ టైమ్ లో ఉండే ఉంటుంది కానీ అన్నిటికంటే ఫస్ట్ డాక్టర్స్ చెప్పేది ఏంటంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నారమ్మా మీరు తగ్గాలి అంటారు మరి వాళ్ళకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ లేకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ని మానం వాళ్ళని ఎలా వెయిట్ తగ్గించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వాళ్ళు తీసుకునే మీల్ ప్లానింగ్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఫోకస్డ్ గా ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి ఆ టైంలో డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా ఉంటుంది మనం సజెస్ట్ చేసిన ఏవి కూడా వాళ్ళకి పడకపోవచ్చు ఇండైజేషన్ ఉండొచ్చు గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మైండ్ లో పెట్టుకుని కొంచెం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎన్ని కేజెస్ వరకు తగ్గచ్చు పద్మా పర్ మంత్ సో జనరల్ గా అయితే ఇట్ వేరీస్ ఎన్ని కేజెస్ తగ్గచ్చు అనేది పర్సన్ టు పర్సన్ ఏజ్ టు ఏజ్ ఇట్ వేరీస్ అనమాట ఆ ఏజ్ వాళ్ళకైతే ఐ డోంట్ సజెస్ట్ అట్ ఆల్ మోర్ దాన్ టూ అండ్ హాఫ్ కేజీ పర్ మంత్ ఓకే సో టూ అండ్ హాఫ్ కేజీస్ వరకు తగ్గాలి టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ కేజీ అంతకంటే ఎక్కువ వెయిరస్ గా తగ్గడం అనేది నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ దాట్ ఒక ఏజ్ తర్వాత చాలా సార్లు మనం వింటూ ఉంటాం కదా నాన్ వెజ్ కొంచెం తగ్గించుకోవాలి అండ్ అలాగే కొంచెం డైజెషన్ ఎక్కువ టైం తీసుకునే ఫుడ్స్ ని కూడా తగ్గించుకోవాలి అని వింటూ ఉంటాం కదా ఆ కేటగిరీలో వీళ్ళు ఏం తీసుకోకుండా ఉంటే మంచిది అండ్ అలాగే తక్కువ తీసుకోవాలి యా సో ఏజ్ కొంచెం పెద్దగా కొద్దిగా ఏమవుతుందంటే మెటబాలిక్ రేట్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అంటే జీన్ మనము రెస్టింగ్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు మన బాడీ అరిగించుకునే యొక్క కెపాసిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది తగ్గు తక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ హంగర్ ప్యాటర్న్ కూడా తక్కువ అయిపోతుంది సో ఎక్కువగా
చికెన్ ఎస్పెషల్లీ మటన్ ఉందో అవి రెండింటిని కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేసుకోవటం మరీ మంచిది టు ఇంప్రూవ్ ద డైజెషన్ కెపాసిటీ ఆల్సో ఈ పల్సెస్ అండ్ లెగ్యూమ్స్ కూడా ఏంటంటే బాగా నానపెట్టి లేదా ఫస్ట్ వేయించండి మనము ఇన్నో డ్రైగా ఉన్నప్పుడే వాటిని వేయించి వాటిని చక్కగా వండుకునే ముందు ఒక అరగంట లేదా వన్ అవర్ నానపెట్టి ఆ వాటర్ని ఒక రెండు మూడు సార్లు పడేసి తర్వాత దాన్ని కుక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అలా చేస్తే మీ డైజెషన్ అనేది కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే చాలా మంది మనము పప్పు కానీ లైక్ ఏదైనా సాంబార్ కానీ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ కానీ ఏదైనా కూరగాయలు వేసుకున్నా చాలా తక్కువ తక్కువ వేసుకుంటాం ఎందుకంటే అది కలర్ పోతుంది లేదా టేస్ట్ బాగోదు అని చెప్పేసి బట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ లాట్స్ ఆఫ్ గ్రీన్స్ ఆర్ వెజిటబుల్స్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద పల్సెస్ మనం వండుకున్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ సో అదొకటి బ్యాలెన్సింగ్ గా చూసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కొంచెం కొంచెంగా ఎక్కువసార్లు తినండి ఒకేసారి లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ డిన్నర్ లాగా హెవీగా తినేసి మధ్యలో ఏమి తినకుండా ఉండటం అలా మంచిది కాదు సో ఇలా ఏంటంటే కొంచెం కొంచెంగా ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు వెయిట్ కంట్రోల్లో ఉంచు ఉంచుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది వెయిట్ తగ్గడానికి హెల్ప్ అవుతుంది వాళ్ళ డైజెషన్ చక్కగా మెరుగుపరచుకోవడానికి ఇలా అన్ని రకాలుగా కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే పద్మ సో మరి అలాంటి రెసిపీస్ ఏం డిజైన్ చేశారు ఈ రోజు మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో సో మరి ఇవాళ మనం మీల్ ప్లాన్ లో మరి ఎస్పెషల్లీ పెద్దవాళ్ళు ఎలాంటి మీల్ ప్లాన్స్ వాళ్ళు చేసుకుంటే వాళ్ళ డైట్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది వాళ్ళకి కావాల్సిన పోషకులు వాళ్ళు అన్ని లభిస్తుంది అండ్ అలాగే వెయిట్ తగ్గడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుందో ఇలాంటి విషయాలను తెలుసుకుంటున్నాం కదా మరి అలాంటి చక్కటి రెసిపీస్ ని కూడా మరి ఇవాళ మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాం మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి చెన్న పాలక్ కర్రీ అలాగే సెకండ్ రెసిపీ మూంగ్ దాల్ టొమాటో రసం ఇవాళ మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ చెన్న పాలక్ కర్రీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషకులు ఏంటి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయి ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీలో మనకి క్యారెట్ పాలకూర అలాగే చెన్న పెట్టు కర్రీ చెన్న అనగానే కొంచెం హై ప్రోటీన్ కదా డైజెస్ట్ అవ్వదే అంటే డైజెస్ట్ కి ఇబ్బంది పడతారేమో అని పెద్దవాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు సో హౌ డస్ ఇట్ హెల్ప్ సో ఈ కాంబినేషన్ ఒకసారి చూస్తే మోనిక కొంచెం కొత్తగా కూడా అనిపించవచ్చు చాలా మందికి ఎందుకంటే ఈ కాంబినేషన్స్ ఎక్కువ వండుకోరు చెన్న కర్రీ అంటే జస్ట్ ప్లెయిన్ చెన్నతో మనము కర్రీ అనేది చాలా ఫేమస్ కదా సో అలా ప్లెయిన్ చెన్నాని యాస్టిస్ గా అంత క్వాంటిటీలో తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఏజ్ లో అందరికీ కాదు ఆ ఏజ్ లో ఏంటంటే చాలా మందికి గ్యాస్టిక్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాన్స్టిపేషన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో అలా కాకుండా ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ నీడ్ ప్రోటీన్ అందరికీ ప్రోటీన్ చాలా అవసరం ఈవెన్ ఆ పర్టికులర్ ఏజ్ లో కూడా సో ప్రోటీన్ తో పాటు మనకు బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ కావాలి ఫైబర్ కావాలి యూనో లాట్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ కావాలి అన్ని కావాలి సో అలా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటూ మళ్ళీ మనకి గ్యాస్టిక్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా వెయిట్ తగ్గాలి స్టమక్ ఈజీగా ఉండాలి అంటే ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ ని మీరు వండుకోండి సో చూసారు కదా క్వాంటిటీ కూడా మనం ఇక్కడ ఎక్కువగా ప్లాన్ చేసుకోవట్లేదు సో ఒక పర్సన్ కి ఇంత క్వాంటిటీ ఈజ్ గుడ్ అనఫ్ అనమాట సో ఇంత క్వాంటిటీ చెన్న మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వీ ఎన్ఎఫ్ ప్రోటీన్ మన బాడీకి రీచ్ అవుతుంది పోలిక్ యాసిడ్ కాల్షియం ఐరన్ ఫైబర్ అవన్నీ కూడా మనకి దీని ద్వారా లభిస్తుంది కాబట్టి ప్రోటీన్ సోర్స్ మెయిన్ గా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెజిటబుల్స్ ని కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుందాం సో క్యారెట్ అండ్ పాలకూర క్యారెట్ అగైన్ మనకి ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ రియలీ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఆ ఏజ్ లో ఎటువంటి జబ్బులు రాకుండా ఉంచుకోవడానికి మరి అలాగే పాలకూర గ్రీన్ లిఫీ వెజిటబుల్స్ మాత్రం ఎవ్రీ సింగిల్ డే మీరు తప్పనిసరిగా మీ డైట్ లో ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే దీని వల్లనే మనకు డైజెషన్ తక్కువగా ఉంటుంది స్టమక్ ఫిల్లింగ్ గా ఉంటుంది ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం మెయిన్ గా లేకుండా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఐరన్ మనకి ఇందులోంచి కూడా లభిస్తుంది కాబట్టి కాకపోతే పాలకూరని ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మరి అర్లీగా కుకింగ్ లోకి యాడ్ చేయకండి సో దట్ న్యూట్రియన్స్ కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది సో ఒక దించే ముందుగా ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ముందుగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ కూర చాలా త్వరగా ఉడికిపోతుంది కదండి సో అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ అనమాట సో ఈ రకంగా రెసిపీని ఒకటి ప్లాన్ చేసుకుని మీరు ఒక రోటీతో కానీ లేదా కొంచెం రైస్ తో కానీ మీరు తీసుకున్నారు అంటే యూ గెట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు ఇది హెల్ప్ వెయిట్ తగ్గడానికి హెల్ప్ అవుతుంది మీ ఇతర ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా యూనో తగ్గించుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది చెన్న పాలక్ కర్రీలు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గల పోషకులు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ మూంగ్ దాల్ టొమాటో ర
డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ని యూనో ఇంక్రీ ఇంక్రీస్ చేసుకోవడానికి మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మీల్ కర్డ్ వచ్చేసి మనకు ఆ ప్రోబయాటిక్ యాడ్ అయిపోయి ఇంకా అలా ఒక ప్రాసెస్ లాగా మనము సెట్ చేసుకున్నాం అది మరి పెద్దవాళ్ళు అప్పట్లోనే ఎంత ఐడియాతో సెట్ చేశారు అనేది మనము అట్లా తెలిస్తే తప్ప మనకి ఐడియా రాదు సో అలాంటి ఈ రసం ని మనం ఏంటంటే కొంచెం చిన్న చేంజెస్ తయారు చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రోటీన్ కోసం మనం కొంచెం పప్పు యాడ్ చేస్తున్నాం సో పప్పు కూడా మళ్ళీ మీరు ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత తూర్ దాల్ అంటే కందిపప్పు కంటే కూడా పెసరపప్పుని ఎక్కువగా మీ డైట్ లో యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే చలువ చేయడం అనేది బాడీకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెసరపప్పు వల్ల కూడా కొంచెం మనకు కలుగుతుంది డైజెషన్ చక్కగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గించుకోవడానికి కూడా పెసరపప్పు హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి కందిపప్పుని తక్కువ వినియోగించి పెసరపప్పుని ఎక్కువగా మీరు వాడుకంలో ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి అది కూడా పొట్టుతో ఉన్న పప్పుని ఎక్కువగా యూజ్ చేయండి అది కూడా చెప్పాను కదా నానపెట్టి చక్కగా అలా ప్లాన్ చేసుకున్నారు అంటే మీకు గ్యాస్ ప్రాబ్లం కూడా తగ్గిపోతుంది సో ఇలా మనం ఈ రసంలో దీన్ని యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల కొంచెం మనకు ఏంటంటే ప్రోటీన్ కూడా యాడ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే టొమాటోస్ ఆల్వేస్ హై యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కాబట్టి మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డైజెషన్ కి అన్నిటికీ కూడా మరి ఇంకొక ట్రిక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే జనరల్ గా రసం పొడిలో మనం మిరియాలని ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ రసం పొడితో పాటుగా మీరు ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే కర్బూజ గింజలు అండ్ అలాగే అవిస గింజలు ఇవి రెండింటినీ కూడా పౌడర్ చేసి పెట్టేసుకుని పెట్టేసుకుని ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంచేసుకోండి సో ఒక స్పూన్ పౌడర్ ని లాస్ట్ రసం దించే ముందుగా ఒకటి అందులో యాడ్ చేసేయండి సో దట్ మనకి ఇందులో ఉండే హెల్తీ ఫ్యాట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు యాడ్ అవటం మూలాన సో నార్మల్ రసం హెల్ప్ఫులే ఇలా ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం చేంజ్ చేసుకుని వేసుకున్నాము అంటే ఇంకా హెల్ప్ఫుల్ కాబట్టి ఇలాంటి చేంజెస్ తోటి మీకు ఈ రెసిపీ వాళ్ళ పర్చేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా ట్రై చేసి చూడండి యూ లైక్ ఇట్ షూర్లీ మోంగ్ దాల్ టొమాటో రసంలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు అశ్విని ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ నాకు ఎక్కువగా లెఫ్ట్ లెగ్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా స్ట్రెస్ అయినా లేదా ఎక్కువగా వర్క్ చేసిన రోజు అలా వస్తూ ఉంటుంది డైట్ లో ఏమైనా ఎక్కువగా తీసుకోవాలా ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలి తెలియచేయండి హాయ్ అశ్విని గారు సో లెగ్ పెయిన్ కి డైట్ కి అయితే దెర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ రిలేషన్ బట్ మీరు ఒకవేళ వెయిట్ ఎక్కువగా ఉన్నారేమో చెక్ చేసుకోండి వెయిట్ ఎక్కువగా ఉండడమే కాదు మనం ఎప్పుడైనా సరే నించిన పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక లెగ్ మీద ఎక్కువగా బలం పెట్టి ఇంకొక లెగ్ ని కొంచెం రిలాక్స్ గా వదులుతూ ఉంటాం కదా అది ఎప్పటికీ మంచిది కాదు దీనివల్ల ఏంటంటే ఏదో ఒక లెగ్ ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది కరెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ డైట్ విషయంలో అయితే ప్లీజ్ బ్యాలెన్స్ యువర్ మీల్ విత్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఫైబర్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వాటర్ సో ఇవన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ గా ఉంది అంటే యూఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్ బట్ మేక్ షూర్ యూఆర్ రిపోస్ట్ చేస్తారు కరెక్ట్ ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ చెన్న పాలక్ కర్రీ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ముందుగా ఈ రెసిపీకి మనం కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ వేసుకుందాం కర్రీ కాబట్టి ఒక వన్ స్పూన్ కోకోనట్ ఆయిల్ వేద్దాం కోకోనట్ ఆయిల్ లో గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఎప్పుడు కూడా అన్ని వయసుల వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే మనం కోకోనట్ ఆయిల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అలాగే వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి మనకి కొలెస్ట్రాల్ ని తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేయడంతో పాటు అంటే వెయిట్ లాస్ కి హెల్ప్ చేయడంతో పాటు ఆ గుండెకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రాకుండా ఉండాలి అంటే ప్రతిరోజు వెల్లుల్లి తీసుకోవడం అవసరం కొంచెం వెల్లుల్లి వేసుకుందాం ఉల్లిపాయ ముక్కలు కాస్త ఇలా సాటే చేసుకుందాం టొమాటో ముక్కలు టొమాటోలో మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ తో పాటు చక్కటి ఫైబర్ అండ్ అలాగే వైటమిన్ సి కూడా ఉంటుంది సో టొమాటోస్ ఇంట్లో అందరికి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ఉరికే నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు మీరు యాడ్ చేసుకున్న రెసిపీస్ లో కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి కూడా టొమాటోస్ బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి ఎందుకంటే వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి టొమాటోస్ ని ఎక్కువగా సాలడ్స్ లోని అలాగే కర్రీస్ లోని తీసుకోవడం మంచిది సో ఇప్పుడు టొమాటో కూడా కొంచెం కుక్ అయ్యాక ఉడికించి పెట్టుకున్న కాబులి శనగలు వేసుకున్నాం సో ఇది ప్రోటీన్ ఫైబర్ అలాగే మినరల్స్ ఉంటాయి ఇందులోకి మనం పాలకూర వేసుకుంటున్నాం చిన
దీంట్లో ఏదైనా వెజిటబుల్స్ ఉంటాయి కదండి అవి బాయిల్ చేసి ఆ స్టాక్ ఏదైతే ఉంటుందో వెజిటబుల్ స్టాక్ అది వేసుకుందాం అంటే మనకి గ్రేవీకి వాటర్ వేస్తూ ఉంటాం కదా అలాగే సెలరీ స్టిక్స్ ఇందులో కూడా మనకు వైటమిన్ సి అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నాం ఉప్పు కారాలు కూడా బాగా తగ్గించుకోవాలి కొంచెం మిరియాల పొడి చూసారా ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మసాలాస్ అలాంటివి ఏమి యూస్ చేయకుండా ఈ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం సో చాలా లైట్ గా ఉంటుంది ఈజీగా డైజెస్ట్ అయిపోతుంది అండ్ అంతేకాకుండా వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి పెద్ద వయసు వాళ్ళకి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది కారం బదులు మిరియాల పొడి వేసుకున్నాం మిరియాల పొడి ఆకలిని పెంచుతుంది అలాగే డైజెషన్ ని కూడా పెంచుతుంది అలాంటి వాళ్ళు అంటే కొంచెం పెద్ద ఏజ్ వాళ్ళు డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు కదండి కాస్త మిరియాల పొడి అప్పుడప్పుడు మీ రెసిపీస్ లో యాడ్ చేసుకోండి బట్ చిటికడే వేసుకోవాలి మూత పెట్టి వెజిటబుల్స్ అన్ని కుక్ అయ్యేదాకా ఉంచుకుందాం కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి ఓకే బాగా బాయిల్ అయ్యాయి వెజిటబుల్స్ సో దగ్గరికి అయిపోయింది ఒకసారి బాల్ తెచ్చుకుంటాను పాలక్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మా సెకండ్ రెసిపీ మూంగ్ దాల్ టొమాటో రసం మూంగ్ దాల్ టొమాటో రసం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నా కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను కొబ్బరి నూనె గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి అందరికీ మంచిది కోకోనట్ ఆయిల్ బట్ ఎక్కువ తీసుకోకూడదు సో అందుకే చూసారు కదా ఒక స్పూన్ మాత్రమే వేసుకున్నాను ఇందు మనం రసం తయారు చేసుకుంటున్నాం కదా కొంచెం పోపు వేసుకున్నాం ఆవాలు జీలకర్ర అలాగే పచ్చిశనగపప్పు మినపప్పు దీంతో పాటు వెల్లుల్లి ఈ రెసిపీ ఏంటంటే ఎల్డర్లి పీపుల్ ఎవరైతే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి చాలా మంచిది ఇందులో మనం వెల్లుల్లి వేస్తున్నాం వెల్లుల్లి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది అండ్ అంతేకాకుండా ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఏదైనా కూడా బాడీలో ఉంటే తగ్గిస్తుంది చాలా మంది ఒక వయసు తర్వాత ఆర్థరైటీస్ అలాంటి వాటితో బాధపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా వెల్లుల్లి మంచిది మనం చింతపండు రసం అసలు వేయట్లేదు ఎందుకంటే దానివల్ల గ్యాస్ట్రిక్ అలాగే ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం ఎవరైతే సఫర్ అవుతారో వాళ్ళ లాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ రసం స్పెషల్ గా ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తున్నాను కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకున్నా అండ్ పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువగా జిమ్ కి వెళ్ళి వర్క్అవుట్స్ చేయడం అలాంటివి చేయలేరు మాక్సిమం వాక్ చేయగలుగుతారు అండ్ వాక్ చేసే కూడా వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఎక్కువ ఆయాస పడ్డం కానీ లేకపోతే అలసిపోవడం కానీ వాళ్ళ వల్ల కుదరదు కాబట్టి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలంటే వాళ్ళకి చాలా పెద్ద టాస్క్ లాగా మారిపోతుంది బట్ అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి కొంచెం మినిమం థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ వాక్ చేస్తూ కూడా మంచి డైట్ ఫాలో అయితే డెఫినెట్ గా వెయిట్ లాస్ అవుతారు సో ఈ రెసిపీలో మనం ఈ ఉల్లిపాయలు కాస్త వేగాక టొమాటోలు వేసుకుంటున్నాం అంటే నేను టొమాటో ప్యూరీ చేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం పసుపు రసంలో చాలా మంది కందిపప్పు ఉడికించి వేసుకుంటారు కదండి మనం ఇక్కడ పెసలు పొట్టుతో ఉన్న పెసలు ఉడికించి కొంచెం పేస్ట్ లాగా తయారు చేసి కానీ కొంచెం ఇలా గ్రైండ్ చేసుకుని వేసుకోవాలి పెసల్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది పొట్టుతో తీసుకోవడం వల్ల చక్కటి ప్రోటీన్ తో పాటు కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా లభిస్తాయి అండ్ అంతేకాకుండా ఇందులో ఫైబర్ ఉంటుంది ఎవరైతే ఎల్డర్లీ పీపుల్ డయాబెటీస్ తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఈ పొట్టుతో ఉన్న పెసలు ఏదైనా సరే 
లైక్ అట్టు వేసుకొని కానీ లేకపోతే ఇలా రెసిపీస్ లో యాడ్ చేసుకొని తీసుకోవడం కానీ కర్రీస్ లో తీసుకోవడం కానీ స్పౌట్స్ లాగా చేసి తీసుకోవడం కూడా చాలా మంచిది రసం కదా సరిపడే అన్ని నీళ్లు పోసుకున్నాం సో ఈ పౌడర్ ఏంటంటే అవిస గింజలు అలాగే గుమ్మడి గింజలు పుచ్చకాయ గింజలు ఇలా మీ ఇంట్లో ఉండే గింజలన్నింటినీ కూడా చక్కగా పౌడర్ పట్టించేసి రసంలో కానీ లేదా మీరు వండుకునే కర్రీస్లో కానీ సూప్స్లో కానీ యాడ్ చేసుకోండి వీటిలో మీకు గుడ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ అలాగే చక్కటి వైటమిన్స్ అంటే వైటమిన్ ఈ అలాంటి వైటమిన్స్తో పాటు మంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ మనకి ఈ సీడ్స్ పౌడర్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు కొంచెం మిరియాల పొడి వేసుకుందాం డైజెషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే గ్యాస్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా తగ్గిస్తుంది సో డన్ మరి రసం బాగా మరగాలి కదండి మూత పెట్టి మరిగించుకుందాం కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి ఓకే రసం బాగా మరిగింది కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం ఒకవేళ రైస్ తినే అలవాటు ఉంటే చక్కగా ఇది రైస్ లో మిక్స్ చేసుకుని తీసుకోవచ్చు లేదా ఒక సూప్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు మరి ఆల్మోస్ట్ డన్ సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను టొమాటో రసం రెడీ అయిపోయింది చెన్న పాలక్ కర్రీ అలాగే మూంగ్ దాల్ టొమాటో రసం కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి చెన్న పాలక్ కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు ఒక కప్పు సెలరీ స్టిక్స్ ఒక కప్పు వెల్లుల్లి తురుము ఒక టీ స్పూన్ టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ వెజిటబుల్ స్టాక్ ఒక కప్పు పాలకూర ఒక కప్పు కాబులీ శనగలు ఒక కప్పు చెన్న పాలక్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో కాస్త కొబ్బరి నూనె వేసుకుని నూనె వేడెక్కాక వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు కాబులీ శనగలు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి తరువాత అందులో పాలకూర క్యారెట్ ముక్కలు సెలరీ స్టిక్స్ ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి మరి కాస్త ఉడికించుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చెన్న పాలక్ కర్రీ రెడీ మూంగ్ దాల్ టొమాటో రసం కి కావలసిన పదార్థాలు ఉడికించుకున్న పెసలు ఒక కప్పు టొమాటో ప్యూరీ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి తురుము ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ నట్స్ పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ మూంగ్ దాల్ టొమాటో రసం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో కొబ్బరి నూనె పోపు దినుసులు వెల్లుల్లి వేసి వేయించి తర్వాత అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ప్యూరీ పసుపు ఉడికించిన పెసరపప్పు సరిపడే నీళ్లు పోసి అవసగించిన పొడి వేసుకుని మిరియాల పొడి కూడా వేసి మూత పెట్టి బాగా ఉడికించుకోవాలి కాస్త ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మూంగ్ దాల్ టొమాటో రసం రెడీ ప్రీమా ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ నాకు హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువగా ఉంది అలాగే స్ప్లిట్ అండ్స్ కూడా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి నేను ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి తెలియచేయండి హాయ్ రీమా గారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ డైట్ లో నాకు అనిపిస్తుంది బాగా వాటర్ ల్యాకింగ్ ఉంది అలాగే హెల్తీ ఫ్యాట్స్ కూడా ల్యాకింగ్ ఉంది అని ఎప్పుడైతే మీ హెయిర్ ఎలా చిక్కడం స్టార్ట్ అవుతుందో సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం డైట్ ఉంటుంది కొంచెం మీరు చేసే ప్రాక్టీసెస్ కూడా ఉంటుంది అనమాట అంటే డైట్ పరంగా చూస్తే మీరు ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ హెల్తీ ప్రోటీన్స్ సో రోజు ఫిష్ కానీ లేదా అవకాడోస్ కానీ లేకపోతే నట్స్ అండ్ సీడ్స్ కానీ ఇలా ఏదో ఒకటి హెల్తీ ఫ్యాట్స్ లైక్ నువ్వులు పల్లి ఇలా ఏదో ఒకటి ఉండేలా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి సో దాంతో పాటుగా మీరు వాటర్ ని ఎక్కువగా తాగుతూ ఉండాలి అండ్ అలాగే హెయిర్ కి అప్లై చేసేటటువంటి ప్రాసెస్ కూడా చాలా మంది రోజు డ్రైయర్స్ పెట్టడం లేదా స్ట్రీట్నర్స్ యూస్ చేయటం కర్లర్స్ యూస్ చేయటం లేదా కెమికల్స్ ఏదైనా స్ప్రేస్ కొట్టడం సో డ్రైగా ఎక్కువగా ఎండలో తిరగటం ఇలా వీటి వల్ల కూడా ఏంటంటే హెయిర్ స్ప్లిటెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అవి రాకుండా ఉండాలి అంటే అప్పుడప్పుడు హెయిర్ కి గోరువెచ్చటి ఆలివ్ ఆయిల్ ని అప్లై చేస్తూ ఉండండి ఆ ప్రాబ్లం కూడా తగ్గిపోతుంది మరి ఇవాళ మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకునే పెద్ద వయసు వాళ్ల కోసం చక్కటి డైట్ తో పాటు రెండు హెల్దీ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి ఒక ఏజ్ తర్వాత బీపీ గానీ డయాబెటీస్ గానీ ఇలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి వెయిట్ తగ్గాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి అని ఒక ఆలోచనలో పడుతూ ఉంటారు మరి అలాంటి వాళ్ళందరి కోసం ఈ ఎపిసోడ్ బాగా 
హెల్ప్ చేసిందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చక్కటి డైట్ టిప్స్తో పాటు మంచి రెసిపీస్ కూడా చూపించాం రెండు లంచ్లో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఈ కర్రీ అయితే మనకి ఫుల్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ అలాగే ఫైబర్ ఆకుకూరలు అంటే ఆకుకూర యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి చక్కటి వైటమిన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అండ్ అంతేకాకుండా మనం ఈ రసం తీసుకున్నట్టుగా అయితే పెసలతో తయారు చేసుకున్నాం ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ సో ఇలాంటి రెసిపీస్ మీ లంచ్లోకి తప్పకుండా ప్లాన్ చేసుకొని వెయిట్ లాస్ అవుతారు అండ్ అంతేకాకుండా హెల్దీగా కూడా ఉంటారు చూసారు కదండి ఇవాళ మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో రెండు చక్కటి రెసిపీస్ చూపించాము వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఎల్డర్లీ పీపుల్ కి ఈ రెసిపీస్ బాగా సూట్ అవుతాయి మరి ట్రై చేయండి హెల్దీగా ఉండండి ఇది వాళ్ళ అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం